royal weddings vadagara metron shoes and bags nh bypass vadagara വൃക്കരോഗികൾക്ക് കൈത്താങ്ങാകാൻ വീണ്ടും തണലിന്റെ ജനകീയ വിഭവ സമാഹരണം ദൂരയാത്രയുടെയും സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുടെയും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ഡയാലിസിസ് ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡയാലിസിസ് ശൃംഖലയായ തണലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നിധി ജനകീയ വിഭവ സമാഹരണം ഏപ്രിൽ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ നടക്കുമെന്ന് തണൽ ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വിഭവ സമാഹരണത്തിന് മുന്നോടിയായി രാജ്യത്തെ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുപ്പത്തിയാറ് ഡയാലിസിസ് സെന്ററുകൾ മുഖേന അതാത് സ്ഥലങ്ങളിലെ മുനിസിപ്പൽ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് തലങ്ങളിൽ യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് തണൽ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ഇദ്രീസ് പറഞ്ഞു പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിനായി ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് വടകര തണലിൽ കെ മുരളീധരൻ എം പി സി കെ നാടു എം എൽ എ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളുടെ യോഗം ചേരും ഡയാലിസിസ് തൊട്ടടുത്ത് എന്ന പദ്ധതി മുഖേന ടൌണുകളിൽ ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും നടത്തിപ്പ് ചുമതല പ്രദേശവാസികൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് വൻ ജനപിന്തുണ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇദ്രീസ് പറഞ്ഞു കാരുണ്യ ഫണ്ട് അവസാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ തുടർന്നുള്ള ഡയാലിസിസിന് പണം കണ്ടെത്തുക എന്നത് വലിയ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലാണ് രണ്ടായിരത്തിൽ പരം വൃക്കരോഗികളുടെ കുടുംബം ഒരു മാസം ചുരുങ്ങിയത് ഒരു കോടിയിലധികം രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ തണലിന്റെ ഡയാലിസിസ് സംഗതിക്ക് മാത്രം ചെലവ് വരുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ അഗതി മന്ദിരങ്ങളുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകളുണ്ട് ഇത്തരം കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു മാസം ഒന്നര കോടിയിലധികം രൂപ ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ ഒരു കോടിയിലധികം രൂപ ചെലവഴിക്കുന്നത് ഈ ഡയാലിസിസിൻ്റെ പ്രക്രിയ നടത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു മെജോറിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഗതി തണൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റ് ഏതോ ഒരർത്ഥത്തിലുള്ള ആസ്തിയോ വരുമാനമോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആളുകളുടെ കയ്യിലുള്ള കാശ് കിട്ടിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ സംഗതി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പണി നടക്കുന്നത് ഈ ജനകീയ വിഭവ സമാഹരണമാണ് വർഷത്തിൽ നടത്തുന്ന ജനകീയ കളക്ഷൻ ഓരോ വർഷവും നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഈ നാട്ടിൽ നിന്നായാലും പുറത്തു നിന്നായാലും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏകദേശം ഏഴ് കോടി രൂപയോളമാണ് ആ സമയത്ത് സ്വരൂപിച്ചത് ഇതൊരു വലിയ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ജനകീയ വിഭവ സമാഹരണം എന്ന് പറയുന്ന ഏപ്രിൽ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിലേക്ക് നടക്കുന്ന ആ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡയാലിസിസിൻ്റെ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നതോടു കൂടി തന്നെ മറുഭാഗത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രചരണ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓരോ പുതിയ പുതിയ പ്രദേശത്ത് ഇത്തരം ഒരു ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും ആ ആളുകളോട് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും അവരുടെ നാട്ടിൽ അവരുടെ കാശ് കൊണ്ട് അവരുടെ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പണിയാണ് നടക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടിന് നടത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഈ വിഭവ സമാഹരണം അത് വല്ലാത്ത അർത്ഥത്തിൽ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിലവിലുള്ള കുറേ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ആളുകളുടെ കയ്യിലുള്ള കാശിൻ്റെ ലഭ്യതയില്ലായ്മ അതോടൊപ്പം തന്നെ കാരുണ്യ ബെനവലൻ ഫണ്ട് തീർന്നത് കൊണ്ടുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രായോഗിക പ്രയാസം ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ കളക്ഷൻ ആ അർത്ഥത്തിലേക്ക് വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് സുഗമമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുക അതിന് തണൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു വലിയൊരു സംഗതി ഇപ്പം കോഴിക്കോ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ആളുകളും ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ചുരുങ്ങിയത് അമ്പത് മുതൽ അറുപത് വരെ ആളുകളും ഡയാലിസിസിന് വിധേയരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏതോ ഒരു ജില്ലയുടെ മാത്രം പ്രയാസമല്ല ഇത് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജില്ലയിൽ ഏതാണ്ട് ഇതേ കണക്കുകയാണുള്ളത് പക്ഷേ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ആക്ടിവിറ്റി ഇതിന് മാത്രം ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ജനകീയ വിഭവ സമാഹരണത്തിലൂടെ ഏഴ് കോടി രൂപയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും തുടർന്നുള്ള ഡയാലിസിസ് പ്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണെന്നും സംഘാടകർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ടി ഐ നാസർ രജീഷ് അക്കരോൾ അടിയേരി രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു